നമസ്കാരം കാർട്ടൂൺ സെറ്റ് മൂന്ന് ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കുതിച്ചുയരും ലിഫ്റ്റ് ഓഫിന് ശേഷമുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ലക്ഷ്യം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം ഇന്ത്യയുടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഉയർന്ന റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജിംഗ് ശേഷിയുള്ള തേർഡ് ജനറേഷൻ ഉപഗ്രഹമായ കർട്ടോസാറ്റ് മൂന്നിന് പുറമെ യു എസിൽ നിന്നുള്ള പതിമൂന്ന് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളും വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പുതിയ വാണിജ്യ വിഭാഗമായ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് യു എസ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കാർട്ടോസെറ്റ് രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും കാർട്ടോസാറ്റ് മൂന്നിന് സാധിക്കും രാജ്യത്തെ ദുരന്ത നിവാരണം നഗരാസൂത്രണം തുടങ്ങിയ മേഖലയിലെ സേവനങ്ങളാണ് കാർട്ടോസാറ്റിന്റെ ദൗത്യം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ മേലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണത് ഭൂമിയെ ചുറ്റുക കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം ഭൂപടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പഠനം എന്നിവയ്ക്കും ഈ ഉപഗ്രഹം ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ വിഭവ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തീരദേശ ഭൂവിനിയോഗം ഭൂവിസ്തൃതി തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ട ചിത്രങ്ങളും കാർട്ടോസാറ്റ് മൂന്ന് നൽകും യു എസ് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഫ്ലോക്ക് നാല് പി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ബെഡ് ഉപഗ്രഹമായ മെഷ്ബെഡുമാണ് ബഹിരാകാശത്ത് അഞ്ച് വർഷം കാലാവധിയുള്ള കാർട്ടോസാറ്റ് മൂന്നിനെ റോക്കറ്റ് പറന്നുയർന്ന് ഏകദേശം പതിനേഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വിന്യസിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിന് പിന്നാലെ യു എസിന്റെ പതിമൂന്ന് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ആതിഥ്യത ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും അവസാന നാനോ ഉപഗ്രഹം പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിന്റെ ലിഫ്റ്റ് ഓഫിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് മിനിറ്റ് അൻപത് സെക്കൻഡിലാകും ഉദ്ദേശിച്ച ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് വിന്യസിക്കപ്പെടുക അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിവിലാണ് കാർട്ടോസാറ്റ മൂന്ന് നിലകൊള്ളുക ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ടൺ ഭാരമുള്ള പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ ഫോർ സ്റ്റേ ചേഞ്ചിൻ റോക്കറ്റാണിത് നാൽപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ കര ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങളിലാകും പ്രവർത്തിക്കുക പ്രാരംഭ ഫ്ലൈറ്റിൽ അധിക ഊർജം നൽകുന്നതിന് ആറ് സ്ട്രാപ്പ് ഓൺ ബൂസ്റ്റർ മോട്ടറുകളും പി എസ് എൽ വി എക്സ് എല്ലിൽ ഉണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ വീണ്ടും ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം നടത്താൻ പോകുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വിക്ഷേപണമാണിത് ജനുവരിയിൽ കലാം സാറ്റ് ഏപ്രിലിൽ എം ഇ സാറ്റ് മെയ് മാസത്തിൽ ആർ ഐ സാറ്റ് രണ്ട് ബി എന്നിവയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് പുറമേ ഈ വർഷം നടത്തിയ മറ്റ് വിക്ഷേപണങ്ങൾ എന്തായാലും വളരെ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയും